Uh, it's a very difficult question. So, um, because uh, how the scientific uh, um, evidence uh, can keep up with so um, high demand on the fast results, uh, industries delivering new solutions, uh, new products, new materials, and it's impossible just to have enough evidence base. So at the end, this is a quite a common situation that uh, the polygon, the uh, battlefield is in our dental offices. So we as dentists and dental technicians, uh, we have to think and educate and think twice before offering specific type of solutions uh, to our patients. So that's why we have to attend congresses like this and we have to share the ideas and follow ITI rules as well. I think an interesting way is the way that ITI momentan beschreitet, what this problem betrifft. Here wird eine task force gebildet aus einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern, die sich mit einem fokussierten Thema beschäftigt und versucht, die verfügbaren Informationen zu diesem Thema auszuarbeiten und damit für mich in der Praxis auch eine fundierte Basis zu schaffen, auf der ich dann weiterarbeiten kann. Currently maybe not, but it's now the task of the universities uh, to redirect some of their attention to the aesthetic area of dental medicine. This was, would help and encourage us as practitioners a lot and uh, we need a good scientific coverage in all areas of dental medicine. And the aesthetic section is booming now. Aesthetics and fast treatment protocols are driving the market. They put a big pressure on the doctor, on the dentist to deliver. And uh, it's, it's uh, absolutely important task not to forget that scientific evidencing needs to keep pace with that. So we need people who do science, who re-evaluate treatment protocols in order to know that what we are doing is the best protocol and the standard of care which we deliver to the patient. Dieses Problem ist nicht nur bei der ästhetischen Zahnmedizin, sondern allgemein in der Zahnmedizin der Fall. Wir sind ja trotzdem immer noch Teil der Medizin und wir haben Produkte, die im Mund benutzt werden, das heißt im Knochen oder mit dem Weichgewebe Kontakt haben. Darum ist es wirklich tatsächlich wichtig, dass wir diese Evidenz haben. Ähm, von daher empfehle ich ganz klar, dass man diese wissenschaftliche Evidenz braucht, bevor diese Produkte wirklich tagtäglich im Patienten und gebraucht werden. Luckily, when it comes to aesthetics, we have quite a, a, a solid evidence that we created or, or had the luxury of working with already since a few years, like 20 to 30 years. So there's a solid body of evidence that we can rely on. When it comes, however, to newer methods, we are always a step behind. Es wird zunehmend schwierig in der Kürze der Frequenz, in der neue Produkte entstehen, tatsächlich wissenschaftliche Grundlagen und wissenschaftliche Daten dazu zu erhalten. Seriöse Anbieter von neuen Produkten liefern wissenschaftliche Grundlagen mit. Da unterscheiden sich die Hersteller solcher, solcher Produkte schon sehr stark voneinander.